Спасибо, уважаемый Ирлан Шаханович. Депутатский запрос премьер-министру. Сейчас мои коллеги зачитали свои запросы по авариям в теплосетях в разных уголках нашей страны. Как человек, имеющий опыт работы в сфере образования, считаю важным отметить, что проблема регулярных аварий кроется не только в высоком износе инфраструктуры. Во многом это тотальный дефицит профессиональных технических кадров. Сегодня во многих городах просто некому провести технический аудит состояния сетей, выработать профессиональный план устранения неполадок. В Казахстане инженерно-технические кадры не молодеют. Средний возраст инженеров, металлургов и других технических специалистов составляет около 50 лет. Вместе с тем, очень часто высококвалифицированные специалисты уезжают в другие соседние страны. Среди основных причин отъезда – более конкурентные условия труда, высокие зарплаты и возможность заниматься наукой и изобретениями. Яркий пример сложной ситуации – Аркалыкская ТЭЦ которую не могли запустить на полную мощность в течение двух лет после реконструкции, на которую мы потратили порядка 8 миллиардов тенге. Никто из специалистов так и не смог найти неисправность. Пришлось пригласить специалиста из другой страны, который всего лишь за один день разобрался, в чем проблема. Данная проблема касается не только теплоэнергетики. На сегодняшний день проблему отсутствия кадров поднимают коммунальные службы, сельхозпредприятия, горнодобывающая отрасль, промышленный сектор и другие. Элементарно сегодня найти профессионального электрика, сантехника, слесаря – великая удача. Государство выделяет большие деньги на строительство мостов и дорог, а у нас элементарно нет специалистов, чтобы их спроектировать и строить. Глава государства неоднократно говорил о необходимости усилить подготовку технических специалистов. Очевидно, что технологический суверенитет, суверенитет страны могут обеспечить только национальные профессиональные кадры. Ни коучи, ни блогеры, ни финансисты и юристы не смогут обеспечить технологическую безопасность и инфраструктурное развитие нашей страны. К сожалению, навыками менять поле силы мысли, визуализировать или открывать денежные потоки еще никому не удалось решить проблему тепла, света, строительства и другие. По большому счету, без электроэнергии любой другой энергии нам не пригодится ни искусственный интеллект, ни достижение цифровизации, ни информатизации. Несмотря на остроту проблемы, правительство до сих пор не выработало системного видения по насыщению рынка труда техническими кадрами. Например, по поручению президента страны принят закон о статусе педагога, повышены в разы заработные платы учителей, стипендии студентам, будущим педагогам. В результате сегодня мы имеем очень высокий конкурс на поступление и высокий средний балл поступающих. Получается, что при желании проблему решить можно, а специально сделать престижной. Главное, чтобы желание было. В связи с вышеизложенным считаем необходимым. Первое. Полностью пересмотреть систему профессиональной ориентации в школах. Вести штаты профориентаторов и наладить систему УПК. Например, по многим техническим специальностям даже не состоялся конкурс на грантовые места. По специальности транспортные сооружения выделено 314 грантов, а претендентов всего 25. А зато по специальности учитель физкультуры на 210 грантов подано свыше 5000 заявок. Конкурс на физкультурника бешеный. Второе. По примеру педагогических специальностей предлагаем в разы повысить стипендии для студентов-технарей. Третье. Создавать условия для развития и роста технических специалистов. В апреле этого года глава государства поручил создать в регионах технопарки и инжиниринговые хабы. Чтобы поручение не осталось только на бумаге, необходимо срочно спланировать их размещение, специализацию с учетом региональных особенностей. Четвертое. В срочном порядке нужно повысить престиж, престиж технических специалистов и рабочих профессий. Надо повысить уровень оплаты труда. Внедрить практику выделения подъемных для молодых технических специалистов, особенно по самым дефицитным и жизнеобеспечивающим направлениям. Кадровый голод в энергоотрасли в первую очередь связан с очень низкими зарплатами. В первый же год после трудоустройства 40% молодых специалистов уходят. Пятое. Разработать эффективную систему наставничества по взаимодействию бизнеса и учебных заведений с соответствующими инструментами мотивации. В том числе выделять гранты самим предприятиям, чтобы они имели возможность набрать нужных специалистов и обеспечить их подготовку. Расширить практику создания учебных центров на производствах по переквалификации работников. Это позволит проводить оперативную переподготовку кадров для отраслей промышленности. Уважаемые коллеги, мы считаем, что вопрос обеспечения техническими кадрами требует участия всего общества. Главным источником успеха являются профессионализм и честный труд, предприимчивость и ответственность. Мы должны повсеместно популяризировать человека труда и профессионала своего дела. С уважением, фракция партия Монат.